Mr. Shivadath, hearty congratulations on securing all India rank of four in gate 2023 in civil engineering branch. Thank you, sir. So, gate exam lo fourth rank of Sampadin Chamani the Chala Garvincha the Gilna Vishamadi. So, may Andrama Chala Garvanga feel out now. I wish him low. Mr. Shu, me Grinchi could the Kluptanga Maku, Vivor and Sandy. Nino. 2017 uh, B.Tech student ni Sastra University Tanjavu ni chiche sanu. Dan tarawata uh, ASL ne 2018 batch lo classroom coaching disku nanu. Apurachina rank to ne noka PSC lo join hai yano. Join hai na oka two years job chesi mali bite kuch chano. Bite kuch mali prepare hai yano mali classroom coaching disko ni. Aad atis ko ni puru idhi secure disku nanu sir. Okay. And you have two years of PSC job. Yes, sir. But PSC is not the case. It's 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 the case. It's the main point of view. I started to start the case. I'm going to start the case. Okay. इतने चालान में दी मेन गवर्नमेंट स्टोन टाव में दी और लो मंच गेट रैंक तीस को संपादित तरह ता पीएस लो जाइन होता रू मल्ली वका वन ईयर टू ईयर्स पंजे सिंह तरह ता और लो बिकास आप द वेरियस रीजन्स सन माटा मल्ली रीजन जैसे वो चीज़ वालो आईएस की प्रिपेयर होता हूँ टार आईएस में नदी पर � what kind of coaching program do you attend? I attend the classroom coaching program, sir. I have been in the 8th batch. Now, 2022. I have been in the 22nd batch. In 2022, I have been in the classroom coaching. Sir, I started in May. I have been in May, sir. I have been in December. Yes. Where are you from? I have been in the Abits and I have been in the branch. I have been in the Abits. अभी तो ने एट मंथ्स आ रही मई तो डिसेंबर लव डेर मेरो एस ओके राइट मैं योगा ये सक्सेसफुल जर्नी लो ये क्लासरूम कोचिंग अनेक दिन आ दी ये सेकंड में क्लासरूम कोचिंग अनेक दिन मेरे को ये भी दिन का तोड़ पड़े थे अंटे सर मैं को क्लासरूम लो आई एम्बियंस नचिन सर अंटे सार चप्पू टेने नोट्स रास there is a proper discipline in the classroom, sir. So, that's why I have doubts. I have to ask questions and ask questions. I have to ask questions and ask questions. I have to ask questions and ask questions. So, I have to help in the classroom coaching. Okay. You are actually in ES Bachelor. You are in the fourth rank in the gate. If you compare these two, there are prelims in the IS. Prelims are not allowed to be calculated. There are mostly three questions in the IS prelims. But when you go to the main exam in the IS, there are three problems in the IS. But if you look at the gate, almost 80 to 85 percent of the questions are numerical problems. So, there are problem solving skills in the gate. So, if you attend the IS batch, Simultaneous ga, anda yang miru, adik time lo gate gula extra yang nak prepare yang mana? Ante sir. Ini kan gate exam ante ni utlo malai miku numerical problem sunta, problem sambil skill sah seramu, datu miku ente ikut virtual kalender tuh tuh di. Adi ayes prelim sulen ente miku kalender alu jera kan mata. So approach kudiga gate perlu kudiga different gaun tuh di. Nen I'm comparing gate exam and then ayes prelims exam preparation. Prelims guru ni compare jelas tuh. Prelims ayes lo Calcy is not allowed. In the gate, almost 90% of the problems are calcy is used. That's why it's used to calcy. So, you don't have to do anything to coordinate. Mainly, sir, ESC is a concept-based question. So, there are easy calculations. If you have a teacher in the classroom, you can guide us. You can tell us what the concept of the ACE teachers are. What the conceptual questions are, what the ESC practice is, what the questions are, without calcium practice. So, 
వెన్ ఎవర్ దే సెడ్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఈ ఈ క్లాస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇది అని చెప్పినప్పుడు నేను అవే ఫాలో అవుతూ ఉండేవాడిని జస్ట్ ఐ వాంట్ యాడ్ వన్ పాయింట్ మీకు క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది ఏదైనా న్యూమరల్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దీని గేట్ లో కూడా అడిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి మీకు అప్పుడే మీరు గ్రహిస్తారు అనమాట సో ఆ విధంగా మీరు ఓరియంటేషన్ చేసుకునేవాడు అవును అవును సార్ ఇంకేమన్నా మీరు అడిషనల్ గా అడిషనల్ గా అంటే గేట్ క్యాల్సి అయితే ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని సార్ అంటే క్లాస్ రూమ్ లోనే చెప్పేటప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ మంత్స్ ఏదైనా కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఈఎస్సీలో అడగరు సో అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండేటప్పుడు నేను గేట్ క్యాల్సియే వాడేవాడిని యాప్ ద్వారా అది ఒకటి నేను ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల నాకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లు రాసేటప్పుడు అంత ఇబ్బంది పడలేదు నేను అది నాకు మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అయింది అంటే ఈఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వస్తే ఈఎస్సీలో అయితే బేసికలీ కాన్సెప్టువల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ సింపుల్ న్యూమరికల్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ సింపుల్ న్యూమరికల్స్కి వెన్ ఎవర్ క్లాస్లో ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడే దాన్నే ప్రాక్టీస్ లాగా తీసుకొని చేసేవాడిని సార్ అంటే మళ్ళీ దానికంటూ సపరేట్ ఎఫర్ట్ పెట్టుకోకుండా అది క్లాస్ చిన్న పాయింట్ నేను యాడ్ చేయదలుచుకున్నాను దీంట్లో అండి యాక్చువల్గా మా ఈఎస్ అకాడమీలో మీరు ఐఏఎస్ బ్యాచ్ జాయిన్ అయినా కానీ ఆ ఐఏఎస్ బ్యాచ్లోనే మేము చాలా వరకు ఈ గోట్ టు ఓరియంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మేము సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం గేట్ అప్పుడు అంటే ఫాలో అయిపోతూ ఉంటుంది యాక్చువల్ ఏంటని చెప్పాలంటే దిస్ గేట్ సిలబస్ ద గేట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్ మీరు ఐఏఎస్సి ప్రిపేర్ అయితే చాలా వరకు ఈ గేట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ గేట్స్ మొత్తం అంటే కవర్ అయిపోతుంటుంది మరోవైపు మా ఫ్యాకల్టీ కూడా ఏంటంటే గేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అందువల్ల మీరు ఐఎస్ ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఆటోమేటిక్గా గేట్ మీరు ఈజీగా క్రాక్ చేయగలరు యూ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ ఫోర్త్ మీ మెయిన్ ఏంటి ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఐఏఎస్ బట్ ఈ ఐఏఎస్ ప్రిపరేషన్లోనే మీరు గేట్ కూడా రాశారు అండ్ యూ ఆర్ ద క్యాండిడేట్ ఆల్ ఇండియా ఫోర్త్ ర్యాంక్ అనేది ఓకే మంచి విషయం అండి ఇంకొకటి మిస్టర్ శివదత్ ఈ ఏస్ అకాడమీ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ క్లాస్ నోట్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఫ్యాకల్టీ చెప్తున్నప్పుడు మీరు అదే సమయంలో మీరు రాసుకుంటూ ఉంటారు క్లాస్ నోట్స్ రాస్తూ ఉంటారు దీనికి అడిషనల్గా మళ్ళీ మీరు ఏమన్నా ఇంకేమన్నా షార్ట్ నోట్స్ చిన్న చిన్న షార్ట్ నోట్స్ అంటే అటువంటి మీరు తయారు చేసుకున్నారా మీ రివిజన్ కోసం ఏమన్నా చేసుకున్నాను సార్ నేను ఫస్ట్ క్లాస్ నోట్స్ సార్ చెప్పేటప్పుడు నేను ప్యారలల్గా రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకునేవాడిని ఆ రాసుకొని ఆ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రతిరోజు అదే రివైజ్ చేసేవాడిని క్లాస్ నోట్స్ అండ్ సార్ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ చేసేవాడిని ఒక సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు షార్ట్ నోట్స్ స్టార్ట్ చేసి నాకు అర్థమైన పాయింట్లు నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన పాయింట్లు సార్ నోట్స్ నోట్ అని చెప్పిన పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ ఒక చోట రాసుకొని ఎక్కడ కాన్సెప్ట్ మనకి క్లియర్గా ఉండాలో ఇంపార్టెంట్ అనిపించిందో అట్లాంటి కొన్ని రేర్ ప్రాబ్లమ్స్ని కానీ రేర్ కాన్సెప్ట్స్ని కానీ ఒకటే పేజెస్లో కొన్ని ఫ్యూ పేజెస్లోనే ఒక సబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని కంప్రెస్ చేసి రాసుకున్నాను ఫైనల్గా అది రివిజన్లో హెల్ప్ అయింది సార్ మీరు చాలామంది స్టూడెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారండి ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా ఒక చిన్న షార్ట్ నోట్స్ తయారు చేస్తారు ఈ షార్ట్ నోట్స్లో మీరు చెప్పినట్టుగా ఫార్ములే ఉంటాయి అండ్ సమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అవి ఏదైతే మీకు అవసరమో మీ ప్రిపరేషన్లో ఫర్దర్గా కానీ రివిజన్ కానీ ఆ పాయింట్స్ మీరు రాసుకున్నారు అంతే కదా షార్ట్ నోట్స్ ఈ షార్ట్ నోట్స్ అలా మీకు ఉపయోగపడుతుంది రివిజన్ పర్పస్ ఓకే అది ఒకటి ఇక్కడ షివ్ దర్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చాలా మందికి అవసరం వచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు క్లాస్ రూమ్ కూర్చున్న స్టూడెంట్ మీరు డైలీ మీకు ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ క్లాస్ రూమ్ జరుగుతాయి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తారు సో క్లాస్లో కొంత నేర్చుకుంటారు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు ఏం ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు రివైజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ ప్లానింగ్ అనేది మీకు ఒక ప్రణాళిక ఉండి ఉంటుంది కదా మీ ప్రిపరేషన్లో దీన్ని ఎలా మీరు చేశారు అంటే క్లాస్లో ఏం ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ టు పే అటెన్షన్ ఇన్ ద క్లాస్ రైట్ క్లాస్ అయిపోయిన ఇంటికి పోయిన తర్వాత మీరు ఏం రివైజ్ చేసేవాళ్ళు సార్ ఫస్ట్ క్లాస్లో సార్ చెప్పేటప్పుడు అటెంటివ్గా వినడం అది కంపల్సరీ సార్ అది అది లేకపోతే కష్టము అండ్ వన్స్ ఒకసారి క్లాస్ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఏవైతే సిక్స్ అవర్స్ మనకి క్లాస్ రూమ్లో చెప్పారో ఆ సిక్స్ అవర్స్ని వన్ అవర్ లోపల వన్స్
ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సాల్వ్ చేసేవాడిని అండ్ మన మెటీరియల్లో ఉండే ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేవాడిని అండ్ ఇవన్నీ చేసేటప్పటికి టైం అవుతుంది సార్ మనకి సో సో ఇది చాలా వాల్యుబుల్ పాయింట్ అండి స్టూడెంట్ జనరల్గా మర్చిపోతూ ఉంటారు కాస్త చెప్పింది కానీ అదే రోజు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి దాన్ని రివైజ్ చేస్తే అది మీకు ఈజీగా గుర్తుండడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అవును సార్ ఓకే మళ్ళీ ఎప్పుడు రివైజ్ చేసేవాళ్ళు ఆఫ్టర్ టూ వీక్స్ ఆఫ్టర్ త్రీ వీక్స్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ అంటే మళ్ళీ సెకండ్ రివిజన్ థర్డ్ రివిజన్ లో ఉంటాయి ఈ సెకండ్ రివిజన్ థర్డ్ రివిజన్ ఫోర్త్ రివిజన్ అనేది మీరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేసేవాళ్ళు జనరల్గా అంటే సార్ ఒక చిన్న పాయింట్ సార్ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే కోచింగ్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పిన సబ్జెక్ట్ లాస్ట్ కు వచ్చేటప్పటికి చాలా మంది మర్చిపోతూ ఉంటారు సార్ సో నేను అంటే నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను ఇది చేసుకుని ఏంటంటే వన్స్ ఎవ్రీ టూ వీక్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ కి నోట్ నోట్ పాయింట్స్ అని రాసుకున్నవి ఇంపార్టెంట్ మన రన్నింగ్ నోట్స్ వన్స్ ఒకసారి టూ వీక్స్ కి ఒకసారి రివైజ్ చేయడం అనేది అలవాట్లో పెట్టుకున్నాను సార్ మార్నింగ్ టూ వీక్స్ ఒకసారి టూ వీక్స్ కి ఒకసారి సో దానివల్ల ఏమైందంటే కొత్త సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయినా పాత సబ్జెక్ట్ లో ఉండే కాన్సెప్ట్ మర్చిపోకుండా ఉండడానికి చాలా హెల్ప్ అయింది సార్ సో ప్రతి కంటెంట్ గానీ మీరు ఎవ్రీ టూ వీక్స్ గా యావరేజ్ రివైజ్ చేసేవాళ్ళు ఆ రివిజన్ ప్రాసెస్ మీకు షార్ట్ నోట్స్ అంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈజీ అయింది సో ఈ విషయం చాలా మంది స్టూడెంట్స్ గుర్తించాలి రివిజన్ చేయకపోతే మనం మర్చిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో రివిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మన ప్రిపరేషన్ కరెక్ట్ అండ్ మోరోవర్ నాకు చెప్పాను కదా గేట్ ఎగ్జామ్ అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి అనమాట న్యూ కరోన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి సో దీనికి మీరు అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ గేట్ ఎగ్జామ్ సాల్వ్ చేశారా అవును సార్ చేశాను సార్ అది కష్టమైనవి కొంచెం టఫ్ ఉండేవి టీచర్ సెల్ఫ్ తీసుకున్నాను మధ్య మధ్యలో అండ్ నేనైతే ఆ బుక్లెట్ మొత్తం మనకి ఇచ్చిన బుక్లెట్ బుక్లెట్ ఇస్తుంది అనమాట ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ గేట్ ఎగ్జామ్ అలాంగ్ విత్ డీటెయిల్డ్ సొల్యూషన్ ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట అవన్నీ కంప్లీట్ చేశాను సార్ ఇది కాకుండా మళ్ళీ ఏస్ అకాడమీ ఒక ఇంకో బుక్లెట్ మెటీరియల్ ఇస్తాను సార్ బిట్స్ అండ్ బైట్స్ అని చెప్పేసి అని దాని చాలా వరకు గేట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవి కూడా సాల్వ్ చేస్తారా ఎస్ సార్ అంటే ప్రియారిటీ నేను పీవైక్యూ పెట్టుకున్నాను పీవైక్యూ పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి టీచర్స్ ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పినప్పుడు ఆ టాపిక్ మీద ఉండే బిట్స్ అండ్ బైట్స్ అట్లా మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ బిట్స్ అండ్ బైట్స్ కూడా వన్స్ ఒకసారి దాంట్లోనే సొల్యూషన్ కూడా ఉంటుంది మనకు రాకపోతే కాబట్టి అదే నేను చూసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకునే దానికి వాడుకున్నాను సార్ గుడ్ విషయం సో మీరు ఈ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ ఈ షార్ట్ నోట్స్ ఈ పీవైక్యూస్ ఆఫ్ ద గేట్ ఎగ్జామ్ సో ఇవి రిపీటెడ్ గా మీరు రివైజ్ చేస్తుండేవాళ్ళు దీనికి అడిషనల్ గా ఏమైనా స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లాంటివి రెఫర్ చేశారా అవసరమా దీనికి అంటే సార్ రెఫర్ చేయాలనుకున్నా అసలు చేసే టైం అయితే ఉండదు అది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అయితే ఈ పీవైక్యూస్ అన్ని ఫాలో అయితే ఆ అవసరం రాదు సార్ ఎప్పుడు ఏదో రేర్ అకేషన్ గా వన్ టూ టైమ్స్ వస్తుందేమో కానీ నాకు తెలిసి క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ పీవైక్యూస్ అండ్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే జనరల్గా అయితే అవసరం అయితే పడదు సార్ సో మీ విషయంలో యూ ఆర్ ద క్యాండి విత్ ఆల్ ఇండియా ఫోర్త్ ర్యాంక్ మీరైతే టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమి రెఫర్ చేయలేదు దీనికి ఓన్లీ క్లాస్ నోట్స్ ఈ మెటీరియల్ ఇవే సాల్వ్ చేసుకుందరు అంతే కదా అదే సార్ ఒకటి ఒక రేర్ రేర్గా చూసాను సార్ అంతే ఓకే ఏదైనా ఒక దాంట్లో అవసరం వచ్చింది ఒక్క ఒక్క దాంట్లో మాత్రం ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒకటి మాత్రం అవసరం వచ్చింది సార్ ఏదైనా ఒక టాపిక్ అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ టాపిక్ సంబంధించి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తే ఇంకొద్ది ఫర్దర్ క్లారిటీ వస్తుంది అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్తో దాని లోపల పై చూడడం అయింది సార్ అచ్చా అచ్చా సో అప్పుడప్పుడు మీరు చూసేవాళ్ళు అంటే అంటే వన్ ఆఫ్ టాపిక్ వేరే టాపిక్ చూసేవాడిని సార్ ఓకే అండ్ మోరోవర్ మిస్టర్ షూ ఏస్ అకాడమీలో ఒక టెస్ట్ సిరీస్ నడుస్తూ ఉంటుంది అవును సార్ సో ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి తర్వాత కామెడీ అంటే రెండు మూడు సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ కంబైన్డ్గా ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ లాస్ట్లో మళ్ళీ ఫుల్ లెంగ్త్ మార్క్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది అంటే అన్ని సిలబస్ మొత్తం మీద కలిపి ఒక పెద్ద టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మా టెస్ట్ సిరీస్లో మీరు అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాశారా సార్ అన్ని కవర్ చేయలేదు కానీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో అయితే మాక్ టెస
టెస్ట్ మాత్రం రాశాను సార్ నేను ఒక్క నిమిషం ఒక్క ఈ విషయం మాకు కొద్దిగా క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వండి మీరు ఇప్పుడు సిలబస్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో టెస్ట్ సిరీస్ మీకు మా వెబ్సైట్లో ఉంటుంది మీరు ఈ సోమిని ఐ థింక్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ టెస్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఈ టెస్ట్ మీరు ఎప్పుడెప్పుడు రాసేవాళ్ళు అంటే ఎలా మీకు టైం టేబుల్ మీరు స్టెట్ చేసేవాళ్ళు సార్ అంటే మనకి ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్లో చూస్తే హాఫ్ అన్ అవర్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి సార్ జనరల్గా ఓకే హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టెస్ట్ ఉంటాయి సార్ టాపిక్ వైజ్ అయితే సో వన్స్ ఆ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అని తెలియంగానే అప్పుడే నేను రాసేవాడిని సార్ అప్పుడు రాయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ నాకు తెలిసిన దాని అప్లికేటివ్ పార్ట్ ఎక్కడైనా తప్పులు చేస్తుంటే నాకు తెలిసిపోయేది సో దానివల్ల ఇంకొంచెం ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఇంకా కష్టంగా వచ్చినా కానీ కన్సల్టేట్ అయింది సార్ నా నాలెడ్జ్ అది ఇంకొక పాయింట్ మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు స్టూడెంట్ అడుగుతుంటారు ఈ టెస్ట్లు అనేది ఎప్పుడు రాయాలి ఏదో సిలబస్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ఆ జనవరి రాయాలా లేదంటే ప్యారలల్గా నడుస్తూ ఉంటాయి కదా క్లాసులో ఈ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ అప్పుడు కూడా అప్పుడు అప్పుడు రాస్తాను నేను ప్రతి టాపిక్ అవ్వంగానే టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్ రాసేవాడిని సార్ అట్లా రాస్తేనే నాకు తెలిసి సక్సెస్ అనేది వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే మంచి పాయింట్ అట్లయితేనే మనకి గుర్తుంటుంది అండ్ రివిజన్ అది ఒక రివిజన్ లాగా అవుతుంది కాబట్టి అది కూడా మనకి వాల్యూ అడిషన్ అవుతుంది మన కాన్సెప్ట్ మీరు చెప్పినట్టు ఒక టాపిక్ కాగానే ఆ టాపిక్ సంబంధించి ఒక మాక్ టెస్ట్ అలాగే ఒక సబ్జెక్టు కాగానే ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఒక మాక్ టెస్ట్ అలాగే రెండు మూడు కాగానే వాటి సంబంధించి ఒక మాక్ టెస్ట్ లాస్ట్ లో ఫుల్ లెంత్ మాక్ టెస్ట్ ఫుల్ అండ్ మార్క్ టెస్ట్ అది అది అయితే కంపల్సరీగా నేనైతే రికమెండ్ చేస్తాను సార్ ఎందుకంటే అది రాయడం వల్లే మనం ఎంత కాన్సెప్ట్ మనకి ఎంత బాగా వచ్చా కానీ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఇది టీచర్స్ కూడా చెప్తారు సార్ మనకి క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తే మనము యాక్చువల్ ఎగ్జామ్లో ఏమైతే మిస్టేక్స్ చేస్తామో ఆ మిస్టేక్స్ అంతా ఈ మార్క్ టెస్ట్లోనే చేయడం వల్ల ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఆ ఎక్స్ మిస్టేక్స్ చేయం మనం మంచి పాయింట్ ఇంకో శివద్ధ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ మీరు అంతకుముందు మీకు గేట్ ర్యాంక్ వచ్చిందని చెప్పారు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత ట్వెల్వ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ మీకు ఎప్పుడు వచ్చింది గేట్ ఎగ్జామ్ అది నేను టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో కోచింగ్ తీసుకున్నాను టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ గేట్ లో మీకు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ గేట్ లో త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ర్యాంక్ వచ్చింది దాన్ని బేస్ చేసి మీరు పిఎస్ జాబ్ జాయిన్ అయ్యారు టూ ఇయర్స్ మళ్ళీ వదిలేసి వచ్చి మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను మళ్ళీ ఈ ప్రిపరేషన్ ఈ జర్నీ సో ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో మీకు ఎప్పుడైనా కానీ అరే ఆడ నాకు గ్యాప్ వచ్చింది మంచి జాబ్ వదిలేసి మళ్ళీ వచ్చాను దీనికి ఈ సెలక్షన్ నాకు వస్తుందో రాదో అని ఇటువంటి ఏమన్నా మీకు డౌట్ కానీ ఇటువంటి ఏమన్నా మీకు కలిగిందా ఇటువంటి అకేషన్ జనరల్గా వచ్చేది సార్ అది బట్ ఇంట్లో వాళ్ళు చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు పేరెంట్స్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు అంటే నేను ఇట్లా కెరియర్ స్విచ్ అవుతా ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు చాలా హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళు అండ్ రిస్క్ తీసుకుంటున్నా అనుకున్నా కానీ దానివల్ల వచ్చే ఫలితం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ రిస్క్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇంకొక పాయింట్ మిస్టర్ శివదత్ ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయాలంటే మీకు యూ నీట్ టు బి వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ ఒక ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఒక స్ట్రాంగ్ బర్నింగ్ డిజైన్ ఉండాలన్నమాట అప్పుడే మీరు చేయగలరు ఇది అంతే కదా సో మీకు ఏ పాయింట్స్ మీకు ఇవన్నీ మీకు తోడ్పడినాయి అంటాను అంటే ఎప్పుడైనా మీకు డల్గా జరిగినప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా కోప పైబడి ఎలా పైకి వచ్చేవాళ్ళు అంటే సార్ ఆ టైంలో మాత్రం చదవకుండా కొంచెం రిస్క్ వాక్ తీసుకునేవాడిని సార్ ఎందుకంటే ఆ ఆ టైంలో చదివితే ఇంకా డిప్రెస్ అయిపోతాం మనం సో అది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక వ్యక్తి ఫోకస్డ్గా ఉండేటప్పుడు జనరల్గా అంత రాదు బట్ ఒకవేళ అట్లా డిప్రెస్ అయినప్పుడు బెటర్ టు హ్యావ్ సమ్ రిక్రియేషన్ బ్రేక్ ఇచ్చేసి రిక్రియేషన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఓకే నేను నా అనుభవం అండి నేను ఒక్కొక్క పాయింట్ యాడ్ చేస్తాను సో అదట్ అది మిగతా స్టూడెంట్స్ ఉపయోగపడదు అనుకుంటున్నాను అది ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఒక పెద్ద లాంగ్ జర్నీ ప్రిపరేషన్ చేయాలి అంటే మనకు యూ నీట్ హ్యావ్ సమ్ వాట్ కాల్ ఒక బర్నింగ్ డిజైన్ అనేది ఉండాలి దీనికి ఒక ఒక గోల్ పెట్టుకొని ఒక డిజైన్ ఉంటే మీకు తప్పకుండా మీకు ఆ ఎనర్జీ కానీ మీకు ఆ పేషెన్స్ కానీ అన్నీ కూడా మీకు కలిసి వస్తాయి అనమాట అంతే కదా సో మీకు ఎప్పుడైతే మీకు ఆ డిజైర్ ఉండదో ఆ డిజైర్
కొన్ని హైలీ స్కోరింగ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిల్ మెకానిక్స్ ఎన్వాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ యాప్టిట్యూడ్ ఇవన్నీ హైలీ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని డిస్క్రిజింగ్గా ఉంటాయి అన్నమాట సో మీరు బికాస్ యు గాట్ ఆల్ ఇండియా ఫోర్త్ ర్యాంక్ కాబట్టి మీరు అన్నీ చదివి ఉంటారు సపోజ్ ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు లేదా ఒక డల్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అబ్బాయికి ఓపిక లేదు అన్ని చదివి అన్ని చదివే ఓపిక కూడా లేదు అనమాట అటువంటి స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి అంటే హీ వాంట్స్ టు ప్రిపేర్ సెలెక్టివ్లీ అంతా చదువు చదవలేడు అనమాట టైం లేదు సెలెక్టివ్గా పోవాలన్నమాట సెలెక్టివ్ అటువంటప్పుడు మీ అనుభవంతో మీ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీలో అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి కానీ ఆ అమ్మాయి కానీ స్టూడెంట్కి ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు మీరు నేనైతే మీరు చెప్పినట్టుగా జియో టెక్నికల్ సాయిల్ మెకానిక్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవి జనరల్గా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఇవి మన వెయిటేజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ దీంట్లో చూస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది అండ్ మ్యాథ్స్ ఇప్పుడు థర్టీన్ మార్క్స్కి అట్లా వస్తుంటుంది యావరేజ్గా అది అండ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇవన్నీ కలుపుకుంటే అరౌండ్ వీ కెన్ స్కోర్ ఫిఫ్టీ అట్లా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది సార్ ఒక సేఫ్ సేఫ్ ర్యాంక్ అండ్ సేఫ్ స్కోర్ వస్తుంది సో సెలెక్టివ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈ పాయింట్స్ అనేది రైట్ ఓకే రైట్ ఓకే శివదత్ మీరు చాలా పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాము ఫైనల్గా మీరు మా స్టూడెంట్స్కి మీ అనుభవంతో ఇంకేమైనా ఫర్దర్ సజెషన్స్ కానీ టిప్స్ కానీ మీరు ఏమైనా ఇవ్వదలుచుకున్నారా నేనైతే ప్రిపరేషన్లో కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి అంటాను లాస్ట్ మంత్ కూర్చొని గేట్ క్రాక్ చేయడం అంటే అది అయ్యే పని అయితే కాదు మన్ అంటే నేనైతే మే ఆ టైంలో జాయిన్ అయ్యాను ఆ జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి సేమ్ ఎఫర్ట్ పెట్టుకుంటూ వచ్చాను డైలీ కొంచెం కొంచెం చదవడం వల్ల నాకు ఫైనల్గా ఈజీ అయ్యింది సో వన్ మంత్ అని పెట్టుకోకుండా కంటిన్యూస్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి కంటిన్యూస్గా ఎఫర్ట్ పెట్టండి ఇయర్ మొత్తము అండ్ దట్ విల్ ఫెచ్ యూ ఎ గుడ్ ర్యాంక్ రైట్ ఓకే శివదత్ చాలా విషయాలు మనం డిస్కస్ చేసాం ఐ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేటివ్ థ్యాంక్ యూ సార్ మా యు కన్వే విషెస్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్ ఇన్ ఆల్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఎండ్ యువర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ